மாணவர்களாகிய இளவருமை பிள்ளைகளே வணக்கத்திற்குரிய பெரியோர்களே மற்றும் உள்ள அன்பர்களே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் கணிந்த வணக்கங்கள் ஏற்கனவே நம்ம வீட்டுக்குள்ளே தான் இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அரசாங்க உத்தரவின்படி இந்த நிலையில் மறுபடியும் நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி வரைக்கும் ஊரடங்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க எல்லாமே நம்முடைய பாதுகாப்புக்கான நடைமுறைகள் தான் இந்த மாதிரி ஊரடங்கை மேற்கொள்வதன் மூலமாக அரசாங்கத்திற்கு எதிர்காலத்தில் எவ்வளவோ பெரிய சுமைகள் வர இருக்குது ஆனால் அதெல்லாம் இருந்தாலும் கூட அவ்வளவு சிரமத்தையும் எதிர்கொள்வதற்கு தங்களை தயார்படுத்தி கொண்டு இந்த ஊரடங்கை அவங்க அமல்படுத்துகிறாங்கன்னா எல்லாமே நம்முடைய உயிரின் மீது நம்முடைய நல்வாழ்க்கையின் மீது அரசுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அக்கறை தான் என்பதை நாம் உணர்ந்து அரசாங்கத்திற்கு ஒத்துழைப்பு தருவோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு இன்றைக்கி பதிவுக்குள்ளே போயிடுவோம் இன்றைக்கி தலைப்பு முன்னாடியே பார்த்துருப்பீங்க தொட்டில் பழக்கம் எது வரைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அந்த பழமொழியை கூட தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும் அப்படின்னு பழமொழி உங்களுக்கு வரும் அது என்ன தொட்டில் பழக்கம் அப்படின்னா அது அந்த சிறு இளம் பிராயம் சிறு பருவத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு குறியீட்டு சொல் தான் அந்த தொட்டில் பழக்கம் அப்படிங்கிறது அதாவது சின்ன வயசில் ஒருவர் எந்த மாதிரியான பழக்க வழக்கங்களை மேற்கொள்கிறார்களோ அதுதான் அவர்கள் பெரியோரான பிறகும் அதுதான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் பிரதிபலிக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பழமொழியினுடைய கருத்தாக அமைந்திருக்கு அந்த சிறு பிராயத்தில் ஏற்படக்கூடிய பழக்கங்கள் அப்படின்னா அது எது அப்படின்னா பேச்சு கூட தான் எந்த மாதிரியாக பேசுவது அப்படிங்கிறது ஒரு பழக்கம் தான் சிறு வயசுல இருந்தே அதே மாதிரி நடவடிக்கை எந்த மாதிரியான நடவடிக்கை அதே மாதிரி சிந்திக்கின்ற முறை எந்த மாதிரியாக சிந்திப்பது இது எல்லாமே ஒருவருக்கு சிறு வயதுல எப்படி இது சார்ந்து பேச்சு நடவடிக்கை சிந்திப்பது இது போன்ற விஷயங்கள் சிறு வயசுலேருந்தே ஒருவருக்கு வந்து எந்த எந்த மாதிரியாக அமைகிறதோ அதை பொறுத்து தான் அவங்களுடைய எதிர்காலத்திலையும் அது பிரதிபலிக்கும் அதை பொறுத்து தான் வாழ்வும் அமையும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பழமொழியினுடைய கூறாக இருக்கிறது இப்போ நேரடியாக நம்ம இந்த நான் ஏற்கனவே போன பதிவிலேயே சொல்லியிருந்தேன் எந்த ஒரு பழமொழிக்கும் எந்த ஒரு வழக்கிற்கும் நம்ம பெரியவங்க ஒரு காரண காரியம் கதைகள் இதையெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்கங்கிறத நான் போன பதிவுலேயே சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இந்த தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும் அப்படிங்கிற இந்த பழமொழி இது கதை ரீதியாக எங்கே வருது அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் பார்க்குற பொழுது இப்போ நம்ம ராமாயணத்துக்குள்ளே போகிறோம் ராமாயணத்துக்குள்ளே போகிறோம் கோசல தேசத்தை அயோத்தியை தலைநகராக கொண்டு கோசல தேசத்தை ஆட்சி செய்து வந்த தசரத சக்கரவர்த்தி சூரிய வம்சத்தினுடைய தோன்றலாக ராமனுடைய தகப்பனாக இருந்த தசரத சக்கரவர்த்தி அவர் தான் அயோத்தியை தலைநகராக கொண்டு கோசல தேசத்தை ஆட்சி செய்து வருகிறார் எல்லா வகையிலும் மக்களுடைய நலம் சார்ந்த ராஜ்யமாக கோசல ராஜ்யம் இருந்து வருகிறது மன்னனையே உயிராக கொண்டு அந்த மக்கள் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் அந்த அளவுக்கு மக்கள் நலம் பேணக்கூடிய ஒரு ராஜ்யமாக அந்த கோசல ராஜ்யம் இருந்து வருகிறது மக்களும் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க மன்னருக்கும் ஏதொரு குறையும் இல்லை தேவர்களுக்கே வந்து சம்பராசுரன் அப்படிங்கிற அசுரனால் ஆபத்து நேர்ந்த பொழுது அவனை போரில் முறியடிக்க முடியாமல் இருந்த பொழுது தேவர்களுக்கு ஆதரவாக இந்த தசரதன் தலைமை எடு தலைமையேற்று படையெடுத்து சென்று அந்த சம்பராசுரனை வதை செய்தான் என்றெல்லாம் அந்த சிறப்பு பெற்றவன் இந்த தசரதன் பேரே பாருங்க தசரதன் தசுனா பத்து பத்து திசைகளிலும் தன்னுடைய தேரை செலுத்தி வெற்றி பெற்றவன் அப்படிங்கிறத அதனுடைய பொருள் எட்டு திசை சைடில் எட்டு திசை மேலோகம் கீழோகம் ஆக பத்து திசைகளிலும் தன்னுடைய தேரை செலுத்தி வெற்றி பெற்றவன் என்பதனுடைய அடையாளமாக தான் அவன் 
தசரதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான் அப்போ இவ்வளவு சிறப்பு இருக்கு ஆனா அவனுக்கு ஒரு நீக்க முடியாத ஒரு மிகப்பெரிய குறை இருந்தது என்ன அப்படின்னா புத்திர பாக்கியம் இல்லாம இருந்தது பிள்ளைகள் இல்லை ரொம்ப நாளமா பிள்ளைகள் இல்லாம இருந்து அவன் மிகவும் மனது நொந்து போறான் அப்ப வெகு காலத்துக்கு பிறகு இதுக்கு என்ன செய்யறது ஏது செய்யறது சொல்லும் பொழுது அவனுடைய குல குரு வசிஷ்டர் மகரிஷி வசிஷ்ட மகரிஷி இருந்தாரு அவரு இவனுக்கு ஒரு யோசனைய சொல்றாரு இந்த மாதிரி காட்டுக்குள்ள மனித வாடையே மனித சஞ்சாரமே இல்லாத அறியப்படாத ஒரு மகரிஷியாக தன்னை தனிமைப்படுத்தி கொண்டு மிகப்பெரிய தவங்களையும் யோகங்களையும் யாகங்களையும் செய்து தனக்கென்று தனி ஒரு ஆத்ம வல்லமை பெற்றவராக ரிஷிய சிருங்க முனிவர் அப்படிங்கிற ஒரு முனிவர் இருக்கிறாரு இந்த ரிஷிய சிருங்கர் அப்படிங்கிறது அது சமஸ்கிருத சொல்லு நம்ம தமிழ் அவரை எப்படி சொல்றாங்கன்னா கலை கோட்டு முனிவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க கலைனா மான் கோடுனா கொம்பு அவருடைய தலையில ஒரு மான் கொம்பு இருக்குமா அதனாலதான் அவரை கலை கோட்டு முனிவர்னு சொல்றாங்க இப்ப வசிஷ்டர் என்ன சொல்றாரு அந்த கலை கோட்டு முனிவரை கூப்பிட்டு வந்து அவருடைய தலைமையில புத்திர காமோஷ்டி யாகம்ங்கிற யாகத்தை செஞ்சோம்னா உனக்கு பிள்ளை பேரு பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு சரின்னு சொல்லி அவரை எப்படி இங்க வர வைக்கிறன்னு சொல்லி அதுக்கு பல யோசனைகள்லாம் செஞ்சு அவரை திட்டமிட்டு அழைச்சிட்டு வந்து அஹ் அவரை சமாதானப்படுத்தி அவரை இந்த யாகத்துக்கு இணங்க வச்சு அவரை இந்த யாகத்தை நிகழ்த்துறாரு யாகம் சிறப்போடு செய்து முடிக்கப்படுகிறது முடிகின்ற தருவாயில அந்த யாக யஜ்யத்திலிருந்து அதாவது அந்த நெருப்பு குண்டத்திலிருந்து ஒரு பூதம் ஒரு திவ்ய அமுதம் போன்ற ஒரு பாயாசம் நிரம்பிய ஒரு கலசத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போகும் அப்ப அந்த முனிவர் சொல்றாரு இந்த கலசத்தில் உள்ள பாயாசங்களை உன்னுடைய பட்டத்து அரசியலுக்கு கூடு கூடிய சீக்கிரம் நல்ல செய்தி வரும் அப்படின்னே அவரும் தன்னுடைய பட்டத்தரசிகளுக்கு அந்த பாயாசத்து மூணு பேர் இருக்கிறாங்க கோசலை கைகேயி சுமத்ரை அப்படின்னு மூணு பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க மூணு பேருக்கும் பங்கிட்டு கொடுக்குறாரு பங்கிட்டு கொடுத்து காலம் சிறிது காலம் போகுது அவங்க மூவருமே கரு உருகிறாங்க கரு உற்ற உடனே இப்போ சிறிது காலத்தில் பிள்ளைகளும் பெறுகிறாங்க அதில் மூத்த மனைவி கோசலைக்கு ராமன் அதுக்கடுத்து இளையவ கையைக்கு பரதன் அதுக்கடுத்து அவளுக்கு சுமத்திரைக்கு வந்து ரெண்டு பிள்ளைகள் பெறுகிறா அவள் லக்ஷ்மணன் சத்ருகணன் அப்படின்னு ரெண்டு பிள்ளைங்க ஆக மொத்தம் நாலு பிள்ளைகள் பிறக்கிறாங்க அரண்மனை பூரா ஒரே சந்தோஷம் ஒரே துள்ளல் கொண்டாட்டம் கோலாகலம் கண்ணில் பார்க்குறவங்களுக்குலாம் அள்ளி அள்ளி கொடுக்குறார் இந்தா வச்சுக்கோங்க இந்தா எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி அள்ளி அள்ளி கொடுக்குறார் மக்களுக்கு அதை கூட சந்தோஷம் நம்ம மன்னருக்கு பிள்ளைகள் பிறந்துருச்சு சொல்லி ஒரே சந்தோஷம் இப்படி அந்த பிள்ளைகள் பிறந்து கொஞ்ச நேரத்திலேயே அங்க வரவங்களுக்கு எல்லாமே எடுத்து கொடுக்கும் போதே அஹ் காவலர்களை கூப்பிட்டு எப்ப அந்த தச்சங்கிட்ட சொல்லி தொட்டி செஞ்சு வாங்கிட்டு வாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி விடுறாங்க ஒருத்தன் வேகமா ஓடுறான் இந்த அரண்மனைக்கிறே தச்சு வேலைக்கு உரிய அந்த தச்சன்கிட்ட போய் அந்த காவக்காரே மன்னருக்கு பிள்ளைகள் பிறந்திருக்கு உடனே தொட்டில் செஞ்சு எடுத்துட்டு வான்னு சொல்லிட்டு அவன் அவசர அவசரமா ஓடிடுறான் இவன் இப்படி சொல்லிட்டு போனோன்னே அந்த தச்சு வேலை செய்யறவரு யோசிக்கிறாரு மன்னருக்கு குழந்தைகள் ஓ குழந்தைகள் ஓ ரெட்ட குழந்தை பிறந்திருக்கும் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன செய்யறாரு நல்ல உயர்ந்த சாதி மரத்துல பெருசு பெருசா ரெண்டு தொட்டில் எடுத்து செஞ்சுக்கிட்டு இங்க இருந்து கொண்டு போற கொண்டு போய் அங்க வச்சுட்டு பார்த்தா அங்க நாலு குழந்தைகள் இருக்கு அப்ப இவர் சொல்றாரு குழந்தைகள்னு சொல்ல எத்தனைன்னு சொல்லல எனக்கு நான் ஒரு ரெண்டு மட்டும்தான் செஞ்சு எடுத்துட்டு வந்தேன் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னோடனே அப்போ பக்கத்தில் இருக்கவங்க சொல்கிறாங்க அதனால் பரவாயில்ல தொட்டிகள் பெருசாக தானே இருக்குது அதனால் தொட்டிக்கு ரெண்டு குழந்தையாக நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முத மூத்தவன் ராமனை தூக்கி ஒரு தொட்டியில் போடுறாங்க அதுக்கு அடுத்து இளையவனாக இருக்க பரதனை தூக்கி இன்னொரு தொட்டியில் போடுறாங்க சரி இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கடுத்து இளையவன் லக்ஷ்மணன் அந்த லட்சுமணனை தூக்கி ராமன் இருக்க தொட்டியில் போடுறாங்க கடைசியா சத்ருகணன் இருக்கிறான் அவனை தூக்கி பரதன் இருக்கிற தொட்டியில போடுறாங்க இப்ப ராமர் லக்ஷ்மணன் ஒரு தொட்டில் பரதன் சத்ருகணன் ஒரு தொட்டில் இந்த ஜோடி இருக்கு பாருங்க இந்த இணை இந்த தொட்டில சேர்ந்த இந்த இணை அடுத்து நீங்க ராமாயணத்துல எங்க பார்த்தாலும் சரி ராமர் எங்க இருக்காரோ அங்க லக்ஷ்மணன் இருப்பான் பரதர் எங்க இருக்காரோ அங்க சத்துருக்கணன் இருப்பான் கடைசி வரைக்கும் இந்த இணை பிரியவே புரியாது இதத்தான் அந்த பழமொழி சொல்லுகிறது தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும் ஆக இதுதான் அந்த கதை 
இந்த கதையும் சரி இதன் மூலமாக பெறப்பட்ட இந்த பழமொழியை நமக்கு உணர்த்துவது இளம் பிராயத்திலேயே நாம் எந்த விதமான பழக்க வழக்கங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுகிறோமோ கடைசி வரைக்கும் அந்த பழக்க வழக்கங்கள் தான் நம்மை தொடர்ந்து வரும் அதனால தான் பெரியவங்க சிறு பிள்ளைகளுக்கும் சொல்லுவாங்க பிள்ளைகளை வளர்க்கிற பெற்றோர்களிடத்துலையும் சொல்லுவாங்க எப்பா பிள்ளைகளுக்கு நல்லதை சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது நல்லதை பேச பேசுறதும் சரி நல்ல செயல்களை செய்யறதும் சரி நல்ல விதமாக சிந்திக்கிறதும் சரி இந்த மூணுலையும் நல்லதையே பிள்ளைங்ககிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கும் பொழுது அதுவே அவர்களை பின்தொடர்ந்து வந்து பிற்காலத்திலும் அந்த நன்மையே அவர்களிடத்துல இருந்து வெளிப்படும் அப்படி ஒருவருடைய சொல் செயல் சிந்தனை இது மூணுல நன்மையே வெளிப்படுகிற பொழுது அவர்களுடைய வாழ்க்கையும் நன்முறையில் தான் அமையும் என்பது உறுதி உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி என்ன சொல்லணும்னா சிறுபிராயம் என்பது இன்புட்டு கொடுக்க வேண்டிய வயசு இன்புட்ல நல்லதையே உள்ள இன்புட் பண்ணம்னா எதிர்காலத்தில் அவுட்புட்டு நல்லதாகவே இருக்கும் அவுட்புட்டு ஒருத்தருக்கு நல்லதாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க வாழ்க்கையும் நல்லதாகவே அமையும் அதனால் சின்ன வயசில் அப்லோட் பண்ணுறது நல்ல விஷயங்களாக அப்லோட் பண்ணுங்க பின்னாடி டவுன்லோட் ஆகிறது நல்ல விஷயங்களாகவே டவுன்லோட் ஆகும் நல்ல விஷயங்கள் டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டா வாழ்க்கையும் நல்ல விதமாகவே அமையும் அதனால் இதில் சின்ன பிள்ளைங்களும் கவனம் செலுத்துங்க சின்ன வயசில் நீங்கள் இப்போ இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நல்லதை கேட்கணும் நல்லதை பேசணும் நல்லதை செய்யணும் நல்லதை சிந்திக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மனதில் கொள்ளுங்க அதே மாதிரி பிள்ளை வளர்ப்பில் இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களும் பெரியோர்களுமே பிள்ளைங்களிடத்துல பேசும் பொழுது நேர்மறையாக பேசுங்க நல்லதே நடக்கும் நல்லதே செய்ப்பா இப்படி இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி நேர்மறையாகவே பேசுங்க நீங்கள் நேர்மறையாக பேசுகிற பொழுது அது மிகப்பெரிய ஒரு பதிவாக அந்த பிள்ளைகளுடைய மனதிலே பதிவாகும் ஆகவே எனதருமை பிள்ளைகளை நீங்களும் உங்களுக்கு நீங்களே நன்மைகளை உங்களுக்குள் பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் அதே மாதிரி மூத்தோர்கள் நன்மைகளை சொல்லுகிற பொழுது அதை காது கொடுத்து கேளுங்கள் ஏன்னா சில நேரங்களில் உங்களுடைய அந்த இளமை வேகம் என்ன செய்யும் பெரியவங்க சொல்லும் பொழுது இவங்களுக்கு என்னப்பா இதே வேலை அப்படின்னு சொல்லும் ஆனால் உண்மை என்ன தெரியுமா ஒரு பழமொழி உண்டு மூத்தோர் சொல்லும் முதிர் நெல்லி கனியும் முன்னே கசக்கும் பின்னே இனிக்கும் இதுதான் உண்மை ஆரம்பத்தில் பெரியவங்க சொல்கிறது கொஞ்சம் கசப்பாக இருக்கும் அதை கேட்டு நடந்தீங்கன்னா பிற்காலத்தில் அது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய இனிப்பாக மாறும் ஆகவே இனதருமை பிள்ளைகளை இளம்பிராயத்தில் நல்ல விதமான விஷயங்களை உங்களுக்குள் அப்லோட் செய்யுங்கள் எதிர்காலத்தில் அந்த நல்ல விஷயங்களே உங்களுக்குள் இருந்து டவுன்லோட் செய்யப்படும் அப்படி நல்லவைகள் எவருக்குள் இருந்து டவுன்லோட் ஆகிறதோ அவர்களுடைய வாழ்க்கை சிறந்ததொரு வாழ்க்கையாக பிறரால் புகழப்படக்கூடிய வாழ்க்கையாக சந்தோஷம் நிரம்பிய வாழ்க்கையாக அமையும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் அமைத்து கொள்ள வேண்டுமென்று உங்களை என் மனதார வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம்